。周二，首钢滑雪大跳台产生首枚金牌，中国选手谷爱凌最终以最佳得分一百八十八点二五分夺得自由式滑雪女子大跳台金牌，这是中国历史上首枚女子雪上运动金牌。同时，也是中国代表团在本届冬奥会的第三金，而谷爱凌第一时间安慰失利对手，暖心的一幕在境内外收获无数好评，许多外国媒体与网友称道谷爱凌展现的奥运精神。谷爱凌之前从未在正式比赛中使用过这一动作，左侧转体也并非她擅长的方向。实际上，就连大跳台项目也并非谷爱凌的强项。三个月前，她才在比赛中第一次成功完成一千四百四十度转体，这个项目她也仅仅训练了一年时间。现场见证谷爱凌夺冠的国际奥委会主席巴赫上前向谷爱凌表示祝贺。国家体育总局冬运中心赛后也发来贺电。郭爱玲夺冠，点燃了现场观众的热情，简直是太激动了。因为到现场的话，他就是跟那个看电视不一样，到现场那种那种气氛、那种氛围，然后又是这又加上看中国的郭爱玲这一跳，哎呀，简直太完美、太震撼了。而在离大跳台不到四公里开外的冬奥社区，冬奥文化中心的中心舞台也实时播放比赛画面，很多市民共同见证大跳台首个冠军的诞生。今天那个虽然说打分慢了一点点，但是等。那个心，哎呀，怎么说呢？那个心脏加速啊！我出结果的一瞬间，这我眼泪快下来了，我就太激动了，啊！为我们中国队拿到了一枚金牌。谷爱凌在大跳台获胜后展现奥运精神的文章，称乐德在最后一跳完成后很失望，因为他知道自己无法拿到金牌。这时，中国运动员谷爱凌和瑞士运动员马蒂尔德格雷莫走过去安慰他。这一幕是奥林匹克精神的展现。欧洲体育频道也在社交媒体发文，并置顶了谷爱凌安慰乐德的视频，配上文字：“这就是奥运会的全部意义。”谷爱凌在赛后受访时难掩心底的激动，同时也不忘自己肩负着把自由滑雪介绍给中国新一代的使命。谈及在本届冬奥会上发挥失常的中国花样滑冰女运动员朱毅，谷爱凌安慰她说：“失误和压力都是运动的一部分。”此前，尤美美在社交媒体上发布了一张朱毅泪洒北京冬奥会赛场的照片，并配上了一段嘲讽的文字。谷爱凌在评论区回怼称：“作为一个真正使用中国社交媒体的人，我想在这里说，百分之九十以上的评论都是积极的和令人振奋的。这是运动的一部分，每个人都明白这一点。”谷爱凌不负众望夺金，也引发美国媒体的关注。此前，美国老牌媒体《纽约时报》就在其报道中刻意挑起中美地缘政治问题，随即被谷爱凌化解。二月三号，《纽约时报》发文，谷爱凌试图飞越中美地缘政治分歧，称在本届冬奥会，谷爱凌有望夺得三枚金牌，但她最难以掌握的技巧可能是如何跨过两个超级大国日益加深的分歧，飞越冬奥会的地缘政治纷争，然后安全着陆。针对《纽约时报》的瞎操心，谷爱凌大方回应：“我能在约七米高的 U 型雪场里做后空翻，那不是政治，而是在挑战人类极限，将人类连接起来。”在结束后，成功晋级决赛的谷爱凌给了杨硕瑞一。一个紧紧的拥抱，温馨感人的场面获得在场观众的掌声。而在周日，带伤的杨硕瑞将继续参加自由式滑雪坡面障碍技巧比赛。周一比赛中的另一精彩看点是本届冬奥会上首位亮相的中国台北运动员黄玉婷。当天，黄玉婷参加了女子速度滑冰一千五百米的比赛。当黄玉婷出场时，现场观众为她送上了热烈的掌声和助威声。她冲过终点后，现场 DJ 还播放了台湾组合 SHE 演唱的《中国话》。黄玉婷赛后接受采访时称：“我感到现场观众的热情，特别感动。”赛前，黄玉婷刚刚经历了一场队服风波。她在社交媒体上晒出了一段自己身穿中国国家队队服的训练视频，台湾绿媒因此对她群起攻之。一些台湾网民也在社交媒体对黄玉婷进行大肆攻击。对此，黄玉婷回应称：“这只是中国国家队朋友送给她的礼物。运动归运动，你可以不为我加油，但记得帮你支持的运动员加油。”除了黄玉婷外，中国台北队还有三名运动员参加本届冬奥会，包括雪橇项目选手林心荣、滑雪项目选手李问义和何炳瑞。本届冬奥会共有九十一个国家和地区的近三千名运动员相聚双奥之城，在五环旗下同场竞技，共享体育运动带来的欢乐与激情
。近日，美国运动员特莎·莫德就因北京冬奥会开幕式志愿者欢迎来中国的热情而感动落泪，相关视频迅速在社交媒体刷屏。That was the craziest moment of my life, genuinely, like the craziest moment. So, and that guy who it said, "Welcome to China," literally just like <laughs> makes me tear up every time because they're so nice. Like every, all the volunteers are so sweet and so kind. 中国外交部发言人赵立坚周二表示，北京冬奥会开幕以来，已经有很多这样传递温暖、友爱、团结的小故事。正如网友的热评：“所有的爱因为北京冬奥会而相聚。”各国运动员不仅在赛场上诠释了更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言，还在赛场外的一次次交流互动中消弭隔阂。增进友谊，我想，这就是奥林匹克运动的魅力所在。呃，让我们也衷心的祝愿各国运动员在赛场上绽放风采，超越自我，圆梦北京。